காவேரியுடைய கூக்குரல் ஜக்கி வாசுதேவுக்கு மட்டும்தான் கேட்டுச்சு அவர் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த முன்னெடுத்திருக்கிறாரு அவரை போய் விமர்சிக்கலாமா அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை பாக்காதீங்க தமிழ்நாடு மாடர்னைஸ் ஆகணுமா எஜுகேஷன் வேணுமா இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் வேணுமா போர்ட் வேணுமா ரோடு வேணுமா இல்ல நமக்கு ஒண்ணு வேண்டாம் நாம் பாட்டு நம்ம காங்கேயம் மாடு கட்டிட்டு மாட்டு வண்டியில போய்க்கிறோம் கொண்டு எல்லாரும் மாடு மேய்க்க தான் லாய்க்கு சொல்றீங்க லாய்க்கு சொல்லல அப்படிதான் ஆயிடும் எந்த இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல என்ன ஆயிரம் ஆயிரம் கோட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப போய் க்ளோஸ் பண்ண சொன்னா இது தப்பு தானே இது நேர்களுக்கு வணக்கம் மனுஷங்களை நல்வழிப்படுத்துறதுக்கு தான் மதம் இருக்கு அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதே மதத்தின் பெயரால சில மனிதர்களால் மக்கள் ஏமாற்றப்பட்டு அந்த மனிதர்கள் தங்களுடைய சுய லாபத்திற்காக அந்த மதங்களை பயன்படுத்துறதும் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் சீக்கிரத்திலேயே நம்மளால கண்டுபிடிக்கப்படுறாங்க அவங்களுக்கு தான் நம்ம போலிசாமியான்னு ஒரு பெயர் வச்சிருக்கோம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இன்னைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாதி போலீசாமியார் ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிறாங்க இன்னும் பாதி பேர் கோர்ட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த வரிசையில ரொம்ப சீக்கிரத்துல சேர போறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜக்கி வாசுதேவ் தான் என்னடா இப்படி சொல்றேன்னு பாக்குறீங்களா ஏன் அப்படின்னா எந்த போலீசாமியாருமே உடனே வெளிப்பட மாட்டாங்க முதல்ல நம்ம அவங்க வாழக்கூடிய இடத்துல ஃபேமஸ் ஆவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேமஸ் ஆகி அப்படி எல்லாரும் திரும்பி பார்க்குற ஒரு உச்ச கட்டத்துல இருக்கும் போதுதான் அவங்களுடைய முகத்திரை கிழிக்கப்படும் அவங்களுடைய உண்மை முகம் மக்களுக்கு தெரியப்படும் அப்படித்தான் நம்ம ஜக்கி வாசுதேவும் இன்னைக்கு காவேரியின் கூக்குரல் அப்படின்னு ரொம்ப உச்சத்துல பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இது அவருடைய போலி முகமுடியை கிழித்து எறிவதற்கான ஒரு வாய்ப்பா தான் நான் பாக்குறேன் சரி இந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ஒரு பிரதமர்ல இருந்து ஒரு சாதாரண மக்கள் வரைக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்திருக்க கூடிய இந்த மனிதருடைய பின்னணி என்னன்னு பார்த்தா அங்கேயே குழப்பம் இருக்கு இருவேறு பின்னணிகள் இருக்கு ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் பகுதியில கஞ்சா வித்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு நபர் தன்னோடு இருந்த ரிச்சர்ட் என்பவுடைய கொலைக்கு பிறகு தன் மனைவியுடைய கொலைக்கு பிறகும் சட்டத்துடைய கண்களுக்கு தப்புறதுக்காக ஆசாமியா இருந்தவர் சாமியா மாறிட்டாரு அப்படிங்கிறது ஒரு பின்னணி இன்னொரு பின்னணி என்ன அப்படின்னா மைசூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு தெலுங்கு குடும்பத்துல பிறந்த ஒரு அந்த நபர் ஆங்கில இலக்கியம்லாம் படித்த பிறகு ஞானோதயம் பெற்று ஜக்கி வாசுதேவ் ஆனாரு அப்படிங்கிறது இன்னொரு பின்னணி எந்த பின்னணியை பார்த்தாலும் இந்த மனிதர் அழிப்பதற்காக தேர்ந்தெடுத்தது என்னவோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோயமுத்தூர் மலைப்பகுதி இப்படி ஒரு சாதாரண பின்னணி இருக்கிறவரு இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிருக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அரசியல் கார்பரேட்டுகளுடைய சதியையும் ஆன்மீக வியாபாரத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல ஒரு ஆசாமியா இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ஒரு இரண்டாயிரம் சதுர அடிகள்ல ஒரு கட்டடத்தை ஆரம்பிச்சு ஒரு சாமியா மாறின ஒருத்தர் இன்றைக்கு ஈஷா யோகா மையம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கார்பரேட்டுக்கு சொந்தக்காரரா அந்த கார்பரேட்டுடைய பெயரால பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் தொழிலதிபர்கள் பிரபலங்களை கையில போட்டுக்கிட்டு தென்னிந்தியாவையே அழிக்கக்கூடிய முயற்சிகளை முன்னெடுத்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறதா உண்மை இந்த ஈஷா யோக மையத்தை பத்தி ஏற்கனவே பல செய்திகள் பல வதந்திகள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க இன்னும் குறிப்பா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அங்க தங்கி இருக்கிற பல பல வெளிநாட்டவர்களுக்கு முறையான விசா கிடையாது அவங்க வனப்பகுதி ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்க பிரம்மச்சாரியம் குறித்த நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் கூட அங்க வந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனா மற்றவங்களை பிரம்மச்சரியத்தை பத்தி பேசுறவர் தன்னை ஒரு பெரிய சத்குருவா காட்டக்கூடியவர் தன்னுடைய மகள் கிட்டயே அந்த பிரம்மச்சாரிய விஷயங்களை கொண்டு போக முடியல மற்ற பெண்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் கட்டாய பிரம்மச்சாரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய அவர் தன்னுடைய மகளுக்கு சாதாரண முறையில திருமணம் நடத்தி வச்சு அவங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கை வாழ்றது இப்படி நிறைய முரண்பாடுகள் நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் அந்த மையத்தை பத்தி எழும்புறதும் எழுந்த வேகத்திலேயே பண பலத்தாலும் ஆள் பலத்தாலும் அரசியல் பலத்தாலும் அந்த குற்றச்சாட்டுகள் காணாமல் போறதும் கடந்த நான்கு முதல்வர்கள் அரசியல் பிரபலங்கள் திரை நட்சத்திரங்கள் அப்படின்னு யாரும் தப்பல 
எல்லாரும் இன்னும் குறிப்பா சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம எந்த சமூக வலைதளங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னாலும் சக்கி வாசுதேவ் கூட ஒரு போட்டோ எடுத்து காவேரியின் கூக்குறல்னு ஒரு சின்ன இது பேனரையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்து போகிறதே ரொம்ப ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு குற்ற பின்னணி இருக்கக்கூடிய காடுகளை அழித்து பல்வேறு விதமான குற்றச்சாட்டுகளுக்கும் கேள்விகளுக்கும் உள்ளாகி இருக்கிற இந்த ஜக்கி வாசுதேவ ஒரு பெரிய மனிதராக இன்றைக்கு நம்ம கொண்டாடக்கூடிய பிரபலங்கள் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கேள்வி அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆமாங்க இந்த இப்போ நடக்கிற இந்த காவேரியின் கூக்குறலுங்கிற பேரில் நடக்கிற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தா எனக்கு சில அடிப்படை கேள்விகள் தோணுது எனக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு அளவிற்கு நான் நம்ம மாநில பற்று நாட்டு பற்று அல்லது சமூக அறிவு இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இந்த கேள்விகள் தோணும் உங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக தோணணும் என்ன கேள்விகள் முதல் கேள்வி பசுமை வழிச்சாலை அப்படின்னு ஒரு திட்டம் இருக்கும்போது நம்ம அரசாங்கம் எட்டு வழிச்சாலை அப்படிங்கிற பெயரில் நம்ம விவசாயிகளுடைய விலை நிலங்களை அழித்து மக்களை கஷ்டப்படுத்தி அதுக்கு எதிராக நம்ம போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்றைக்கு வந்து ஆறு ஆற்றை காப்பாற்றுவதற்காக பெரிய சமூக ஆர்வமுள்ளவராக காட்டப்படுற இந்த ஜக்கி வாசுதேவ் அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னார் தெரியுமா தமிழ்நாடு மாடர்னைஸ் ஆகணுமா எஜுகேஷன் வேணுமா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணுமா போர்ட் வேணுமா ரோடு வேணுமா இல்ல நமக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் நாம் பாட்டு நம்ம காங்கயம் மாடு கட்டிட்டு மாட்டு வண்டியில போய்க்கிறோம் தயாரா இருக்கீங்களான்னு கேக்குறீங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்க இந்த மாதிரி ரோடு எல்லாம் வந்து கொண்டு வரலாம் எல்லாரும் மாடு மேய்க்க தான் லாய்க்கு சொல்றீங்க லாய்க்கன்னு சொல்லல அப்படிதான் ஆயிடும் எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல என்ன தனி ஒரு பெரிய ஞானியா பெரிய ஒரு சத்குருவா வெளிப்படுத்திக்கிற அவர் பயணம் பண்ணுறதுக்கு ஹேமர் லேண்ட் குரூசர் மாதிரி சொகுசு வாகனங்கள் இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா இந்த காவேரியின் கூக்குறலுக்காகவே நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் செலவில் இருசக்கர வாகனம் ஆனால் இந்த மண்ணில் பிறந்து இந்த மண்ணை காப்பாற்றுற போராடுற விவசாயிகளும் நம்மளும் மாட்டு வண்டியில் போகணுமா எவ்வளவு பெரிய சமூக அக்கறை மாட்டு வண்டியில் போய்க்கிறோம் நடந்து போய்க்கிறோம் ஒன்று நாம் ஓட்டில் வண்டி ஊங்க அப்படி நீங்கள் வாழைக்கலாமே அப்படி வாழ முடியுமா நாடு முடுக்கமா இவர் தான் இன்றைக்கு ஆற்றை காப்பாற்றுவதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கிறாரு அதற்கு நம்ம பிரபலங்களும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க நம்ம அரசியல் தலைவர்களும் கேள்வி ரெண்டு ஸ்டெர்லைட் ஆலை மொத்த சுற்றுப்புறத்தையும் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் பாதிக்குதுன்னு மொத்த தமிழகமே அதுக்கு எதிராக போராடிக்கிட்டு இருக்கு பதிமூன்று அப்பாவி மக்களுடைய உயிர் போயிருக்கு அந்த ரணம் இன்னும் கூட நம்ம மனசுல இருந்து மாறல ஆனா அதை பத்தி பேசும்போது இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா ஒரு பத்து இருபது நோ அப்செக்ஷன் சர்டிபிகேட் வேணும் ஏதோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கணும்னா அது எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு லைசன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஆயிரம் ஆயிரம் கோட்டி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப போய் க்ளோஸ் பண்ண சொன்னா இது தப்பு தானே இது அப்போ நம்ம சுற்றுப்புற சூழல் பாதிக்கப்படுறத பத்தி அவருக்கு கவலை இல்ல மக்கள் அழிஞ்சு போறத பத்தி அவருக்கு பிரச்சனை இல்ல காப்பர் தட்டுப்பாடுங்கிறது அவருக்கு பெரிய விஷயமா போச்சு இவர் இன்னைக்கு தமிழகத்துல காவிரிய மீட்டெடுக்க போறேன்னு சுற்றுப்பயணம் வேற கேள்வி மூணு வெள்ளியங்கிரி மலைப்பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான மரங்களை அழித்து அந்த இரத்த சகதியில் ஒரு சிவன் சிலை அதை திறந்து வைக்க வர்றாரு முதல்வர் சுற்றுப்புற சூழலை மொத்தமாக கெடுத்து அங்கே ஒரு சிவராத்திரி பூஜை அங்கே ஆட்டம் போகிறதுக்கு நம்ம பிரபலங்கள் குறைந்தபட்ச கட்டணமே ஒரு லட்சம் ரூபா இப்படி ஒரு மலையையும் மலை சார்ந்த பகுதியையும் அழிச்சுட்டு இவர் ஆறை காப்பாற்ற வர்றாராம் சரி அப்படியே உண்மையிலேயே ஆறை காப்பாற்ற வரணும் அப்படின்னா கோயமுத்தூர் பகுதியிலையும் கோயமுத்தூர்லையும் அதை சுற்றி உள்ள பகுதிகள்லையும் அமராவதி நொய்யல் பவானி கௌசிகா அப்படின்னு எத்தனையோ ஆறுகள் அதில் பாதி அழிஞ்சு போச்சு இன்னும் பாதி அழிய போகிற சூழலில் இருக்குது இவருடைய ஈஷா மையம் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் இருக்கிற இந்த நீர் ஆதாரங்களையும் ஆறுகளையும் காப்பாற்ற இவர் என்ன முயற்சி எடுத்தார் அந்த ஆறுகளெல்லாம் அழிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது காவிரியை கையில் எடுக்க காரணம் என்ன கொஞ்சம் யோசித்தா நமக்கே நல்லா புரியும் நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆறெல்லாம் அழிச்சுட்டு தமிழகத்தில் இருந்த ஆறுகளை எல்லாம் விளைநிலங்களை எல்லாம் கட்டடங்களாக மாற்றிட்டு காவேரியிலிருந்து தண்ணி வந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு வாழ்க்கை காவேரி தண்ணி இல்லைன்னா நமக்கு வாழ்க்கையே இல்லை அப்போ அந்த மாநிலத்தில் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு காவேரி ஆறை அரசியலாக்கிய இந்த அரசியல்வாதிகளுடைய கொள்கை அதைத்தான் இவரும் தூக்கி பிடிக்கிறாருங்கிறது எல்லாருக்குமே புரியும் அப்போ இவர் காவிரியை காப்பாற்றுகிறாரா காவிரியின் பெயரால் நம் மீது திணிக்கப்பட்ட அரசியலை தூக்கி பிடிக்கிறாரா கேள்வி நாலு உண்மையிலேயே இவருக்கு இந்த நீர் ஆதாரத்தை காப்பாற்றுவதற்காக மரக்கன்றுகளை நடணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இருந்திருந்தா 
இதே புதுக்கோட்டையில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கரில் யூக்கலிப்டஸ் மரங்களை நட்டு மொத்த நீர்வளமும் இல்லாமல் அந்த ஜனங்கள் தண்ணீருக்காக ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ உண்மையான நீர் ஆதாரங்களை பெருக்கிறதுக்காக இந்த மரம் நடுறதை இது போன்ற வறட்சியான பகுதிகளில் வச்சுருந்துருக்கலாமே கேள்வி அஞ்சு காவேரியை மீட்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு ஆற்றை மீட்பது மட்டும் இல்லை அதை சுற்றி இருக்கிற எண்பத்தி ஐந்தாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் உள்ள ஆற்றுப்படுகைகளையும் நாங்கள் மீட்க போகிறோம் அப்படி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு ட்ரில்லியன் தண்ணீரை நம்ம சேமிக்க முடியும் உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஆறுகளையும் விட எட்டு மடங்கு ஆறை நம்ம காவேரி தக்க வச்சுக்கக்கூடிய திறன் உள்ளதாக மாறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்போ தெரியுமா இன்றைக்கி இவர் மரம் நட்டு அந்த மரமெல்லாம் வளர்ந்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு உண்மையிலேயே காவேரியை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும் உண்மையான காவேரியின் கூக்குரல் என்ன அந்த ஆற்று மணல் கொள்ளையை தடுத்து நிறுத்தினாலே காவேரியை காப்பாற்றலாமே சாதாரண மழை தண்ணீரை கூட தண்ணில வச்சுக்க முடியாதபடி ஆற்று படுகைகளையும் ஆற்றுலையும் அதில் உள்ள மணல்லையும் கொள்ளையடிக்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கு எதிராக இல்லையா இவர் குரல் கொடுத்துருக்கணும் அதை விட்டுட்டு மரம் நட்டு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பின்னாடி தண்ணி வரும்போது காவேரியை காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னா அந்த பதினைந்து ஆண்டுகள் கழித்து அந்த மரம் வளர்ந்து நிற்கும் போது காவேரியில என்ன மிச்சம் இருக்கும் இன்றைக்கு நம்ம அரசியல்வாதிகளும் பெரும் புள்ளிகளும் கொள்ளையடிக்கிற போக்கிலேயே ஆற்று மணலை கொள்ளையடிச்சா இந்த மரங்கள் ஒருவேளை வளர்ந்துட்டா வளர்ந்து நிற்கும் போது அங்கே என்ன மிச்சம் இருக்கும் உண்மையிலேயே காவேரியை காப்பாற்றணும்னா தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டியது இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய மணல் கொள்ளையா பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வளரப்போகிற மரமா இப்படியே பேசிக்கிட்டே போனால் இது போல் நிறைய கேள்விகள் இருக்குது இந்த எந்த கேள்விக்குமே நம்ம யாருக்கிட்டையுமே பதில் இல்லை கடைசியா ஒரு பணக்கணக்கு ஒரு மனக்கணக்கு ஒரு நர்சரியில போய் ஒரு மரக்கன்று வாங்கினா மூன்று ரூபாய்க்கு வாங்கலாங்க நம்பலையா நம்ம புதுக்கோட்டையில இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கிற கல்லு குடியிருப்பு அப்படிங்கிற ஊரில் இன்றைக்கும் அந்த மொத்த கிராமத்துடைய வேலையை மரக்கன்றுகள் தயாரித்து தென்னிந்தியா முழுசுக்குமே அவங்க சப்ளை பண்ணுறாங்க ஒரு மரக்கன்றுடைய விலை மூன்று ரூபா ஆனால் நம்ம ஜக்கி வாசதே இரநூத்தி கோடி மரம் நடுறதுக்கு ஒரு மரத்துக்கு நிர்ணயிச்சிருக்க விலை நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் அப்போ மூன்று ரூபாய்கள் வீதம் வெறும் எழுநூத்தி இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய்கள்ல வாங்க வேண்டிய அந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மரக்கன்றுகளுக்கு இவங்க காட்டி இருக்கிற கணக்கு பத்தாயிரத்தி நூறு கோடிகள் அப்போ இந்த மீதி பணத்துக்கு என்ன கணக்கு ஒருவேளை ஜக்கி வாசுதேவ் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சித்த மருத்துவ கல்லூரிக்கு இது பயன்படலாம் பணம் மட்டும் இல்லை இவங்களோட கை கொடுத்துருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய பங்களிப்பு இது பத்தாதுன்னு நம்ம ரொம்ப ஆர்வம் உள்ள அரசியல்வாதிகள் கொடுத்துருக்கிற நம்ம ஆட்சியாளர்கள் கொடுத்துருக்க சலுகைகள் இதுக்கெல்லாம் என்ன மதிப்பு அப்போ இந்த பணம் எல்லாம் யாருக்கு பயன்பட போகுது எங்கே போய் சேரப்போகுது அடுத்தது மனக்கணக்கு நம்ம ஐயா நம்மாழ்வ போன்றவர்கள் பெரிய அறிஞர்களுடைய இயற்கை விஞ்ஞானிகளுடைய கருத்துப்படி ஒரு மரம் நடணும் அப்படின்னா ஒரு மட மரத்துக்கும் இன்னொரு மரத்துக்கும் நடுவில் இருபது அடி இடைவேளை இருக்கணும் அப்போ இந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மரங்களையும் எங்க கொண்டு போய் நட போறாங்க அவ்வளவு இட வசதி இருக்கா இது என்ன கணக்கு கடைசியா ஒரு கேள்வி வெறும் ரெண்டாயிரம் சதுர அடிகள்ல ஒரு கட்டடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல ஆரம்பிச்சு ஆசாமியா இருந்து சாமியா மாறுன நம்ம ஜக்கி வாசுதேவுடைய இன்றைக்கு ஈஷா மையத்துடைய மொத்தம் அது இருக்கக்கூடிய பரப்பளவு ஏறக்குறைய ஆறு லட்சம் சதுர அடிகள் இவ்வளவு நிலத்தை இவர் யாருக்கிட்ட இருந்து வாங்கினாரு ஒருவேளை அரசு அதிகாரிகள் அரசாங்கத்திட்ட இருந்து அந்த வனத்துறை பகுதியை வாங்கி இருந்தா அதுக்கு முறையான ஆவணங்கள் இருக்கா சரி அது கூட வேணாங்க இவ்வளவு நிலத்தை தொண்ணூத்தி நாலுல ரெண்டாயிரம் சதுர அடிகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஏறக்குறை ஆறு லட்சம் சதுர அடிகளா மாறிடுச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு இன்றைக்கு மரத்து நடக்கூடிய இத்தனை எண்ணூ ஏறக்குறைய எண்ணூறு கிலோமீட்டர் பரப்பளவும் ஈஷா மையத்துக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு அவர் சொல்ல மாட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன நிச்சயம் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க அவங்க சமூக அக்கறையோட மரம் நடுறதையோ இருக்கிற மரங்கள் அழியாம பாத்துக்கிறதையோ செஞ்சாலே போதும் நம்ம கிட்ட இருக்க இயற்கை வளங்களை நம்ம பாதுகாக்கலாம் அதற்கு இவ்வளவு பெரிய கார்பரேட் பேக்ரவுண்டோட இவ்வளவு பெரிய ஏமாற்று செயலை முன்னெடுத்திருக்க வேணாம் அதையும் உங்களை போன்ற என்னை போன்ற சாதாரணமானவங்களும் பிரபலங்களும் இவ்வளவு தூரம் முன்மொழிய வேணாம் 
இதுக்கு மேலேயும் இல்லை ஜக்கி வாசுதேவ் செய்கிறது சரி நானும் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா கொடுத்து பெரிய சேவை செய்ய போகிறதா நீங்கள் நினச்சா ஏற்கனவே முட்டாளாக்கப்படுற நம்ம மறுபடியும் முட்டாளாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய வரலாற்று பதிவாக தான் இந்த நிகழ்வு இருக்குமே ஒழிய இதை தவிர வேற எந்த வரலாற்று நன்மையும் நடக்க போகிறதில்ல ஏற்கனவே இதே ஜக்கி வாசுதேவ் கிண்ண சாதனைக்காக நட்ட எட்டு லட்சம் மரக்கன்றுகள் இன்னைக்கு எங்க இருக்கு வளர்ந்துருச்சா எத்தனை என்ன நிலைமையில இருக்கு அப்ப இன்னைக்கு நடப்போடுற இந்த மரக்கன்றுகளுடைய நாளைக்கு நிலைமை என்ன உண்மையிலேயே இயற்கை மீதும் நமது வாழ்வாதாரங்களின் மீதும் அக்கறை இருந்தா நம்ம அன்றாட வாழ்வு சூழல்களை இருப்பதை மாசுபடுத்தாமலும் இயன்றதை நல்லதை செய்யணுமே ஒழிய இது போன்ற பெரிய ஆன்மீக வியாபாரிகளுடைய கார்பரேட் சதிக்குள்ள மாட்டிக்க வேணாம் ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவாக இதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க தொடர்ந்து இது மாதிரியான வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி ஆரா அருணா